ಹೈ ನಾನು ಸುಂದಿ ಫ್ರಮ್ ಟಿಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಕಿರಲ್ಲ ಎ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಡಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೋತೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಇಷ್ಟೇ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್ ಲಾತಮ್ ಶೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಕ್ಕನೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆಲ್ಲ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೀಗಳು ಜಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಹಾಳ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಕೀಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಫೌಂಡರ್ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್ ಲೋತಮ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಇವರೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಇಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡದ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಪ್ಯಾಡು ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗಳು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ತಜ್ಞರು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ
ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ನೀವು ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಮೌಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಮೌಸ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಡಿಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಮುಗ್ತೀವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಮ್ಯಾಂಡು ಸೊ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧೂಳಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಕೊಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೀಟಾಣುಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೀಟಾಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಫನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಸೊ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೀ ಲಾಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಲಾಗರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಏನೇ ನೀವು ಕೀಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀ ಲಾಗರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೀ ಲಾಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕೀ ಲಾಗರ್ಗಳಿಂದ ಸೊ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಸಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೇಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದೇ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್